为什么？修复能有为什么？无非是倦了，厌了，不喜欢。你是不是有什么事瞒着我？你说出来，我们可以一起解决。你承诺过我，无论发生任何事，都会与我商量，不会独自一人，擅作决断。我当然有事瞒着你。你不一样，有事瞒着我吗？韩少君，我有什么地方做的不对的话？我可以改。少君对我可真是情根深重，这种话也说得出口，是不是忘记自己什么身份了？我帮你回忆回忆啊。回忆？什么？玄虎山图谋花园城的乌石矿，假意求和，派少君入赘，表面上是和和气气亲如一家人。但实则是在图谋攻城夺矿。宣武臣擅制火药，冶炼兵器，硬碰硬起不吃亏，索性我将计就计，当街抢亲。所以一见钟情是假的。为了博取信任，我道德龙骨，化成一碗汤。至于我心急也是假的，不。至于心急是真的，因为龙骨那东西对我而言没有这么重要。我供奉一块死物做什么？只要韩少君在我手上，玄虎城就不敢越雷池半步。你是活的护身符。那烟花下雾之断魂散。糖浆，喝的是糖浆。哼！你一直以为我中毒之后武功全无，感到愧疚，肯定都是骗你的。我去同情他。你看，从那个时候开始，你变得多听话。明明是一只大老虎，却乖得像一只小猫咪一样。手环也戴上了，火药换成了烟花，就连另拍一个。韩少君现在是孤身寡人一个，身边除了白洁那个蠢货，一个可用的人都没有。我知道玄武城的耳目众多，所以我不会蠢到把你流放到南疆，等玄武城的奸细去救你。我为少君选了个好的去处，少君安心去吧。这个世界上，除了我。没有人会知道你在哪里。不问你也不要想着要逃，我会日日锁着你，派重兵看守你。若来日玄武城蠢蠢欲动，只要我一声令下，玄武城城主看见的就是你的尸体。就这样，玄武城才会安分守己。毕竟你是玄武城城主唯一的子嗣，你做了这么多，就只是想让我当你的侄子？你有没有对我有一点点的真情，哪怕片刻？没有。
那你为何还带着他？一时疏忽罢了。对了，忘记告诉少君了，有些地方那印章是不需要印你的。既然如此，留着他又有何用？是我技不如人，有眼无珠。少城主思虑周全，韩某佩服。本以为你是朵带刺的蔷薇，想把你带在身上，现在看来，只是一根刺。从今往后，以我很短一句。为何联手裴公子，还有苏公子，一起陷害韩少君？你为何要休弃他？你不觉得他太可怜了吗？你为何又要让我叫白玉小瓶骑在墙上？子睿，我去追他。
Thank <laughs> you. 